приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, Козел Альпийский. Сегодня у нас обзор на портреты морских гадов. Думал я долго, с чего начать, с записи игры за морских гадов, или же сначала будем смотреть портреты. Портреты пока в игру не внедрены, но вот решил начать все-таки с них. И здесь у нас Кракен. Не помню, честно говоря, какая это эволюция. Это, по-моему, дикий Кракен. Кракен имеет такой облик, какой он и должен иметь, потому что Кракен это персонаж скандинавских саг. Может быть, для кого-то это новинка, но Кракен в скандинавских сагах выглядит как чудовище с телом акулы, с головой волка или варга, да, и с щупальцами. То есть совсем не гигантский кальмар. Ну, есть какое-то сходство. Кальмар, он такой вытянутый, да, у него такое торпедообразное тело, но вовсе не осьминог. Гигантский осьминог это спрут. Вот почему-то путают кракена и спрута все время. Кракен это вот рыба с щупальцами и головой волка, скажем так. И здесь я вот это изобразил. Но тут портрет. Это надо потом будет в игре смотреть. Там как выглядит целиком юнит. Там это более подробно будет разобрано. Следующий вариант эволюции дикого кракена. То есть видите, у нее здесь такая светяшка еще подманивать глубоководных рыб. Здесь уже более конкретно проработано у него. Видите, глаз, как у моллюска, такой с вытянутым зрачком. Зубы, смотрите, какие замечательные пасть. Это уже более высокая эволюция дикого кракена. Опять же, здесь у него щупальца светится в большей части. И вокруг уже него, его свечение. Это у нас кракен щенок, кракен первого уровня. Видите, у нее такие маленькие щупальца, такой маленькая такая мордочка такого зверька, но, тем не менее, довольно опасно он выглядит. Дальше у нас идет глубоководный нумизмат, портрет глубоководного нумизмата, такая, помните, как я говорил, карпкой, такая рыба, золотая рыбка, вот с серьгой в ухе, золотой, сам вот золотой, в золотой короне, такая вот надменная рыба с такими вот вискошами из э, морды что тут еще сказать герой он ближнего боя вообще у него много жизней но и заклинаниями владеет это у нас скотострел то есть это глубоководный скат видите с глазами на стебельках покрыт такой акульей чешуей скаты акулы это э, практически один вид просто разный имеет облик э, да акулы вытянутые скаты плоские но тем не менее вот скат он с плавничками, видите, такой, с бородой, бородатая рыба, да, рыбы с волосами тоже бывают, это факт такой, это у них вроде как наросты кожи такие, но вот здесь я сделал такого бородатого ската, и очень круто это выглядит. Это у нас первый или второй, второй уровень стрелка, да, это скат-лучник, называется он, то есть, видите, такой тоже скат, ну, стоящий как человек на двух ногах, но то вот такой вот плоский, тоже с усой, с бородами. Опять же, глаза, горизонтальные зрачки. Еще один скат, вот этот похож такой уже больше на рыбу, видите, точки у него такая мимикрия, как у рыб. Опять же, усы, борода, опять же, глаза такие забавные. Очень нравится мне этот арт, прямо видите, вот чешуя у него здесь такая острая. У скатов и акул вблизи, если смотреть, чешуя действительно такая острая, прямо шипастая. М можно поцарапаться, если потрогать. Следующий, это у нас бронированный скат. То есть, видите, он такой розовенький, миленький. Здесь ему нейросеть нарисовала такую рубашечку. То есть, воротничок, рубашечка. На самом деле, это у него пластины вот так сходятся нагрудные. Я не знаю, буду подмазывать потом, не буду подмазывать. Такой он интересный получился. Но, тем не менее, это вот именно то, что я рисовал. Здесь нейросеть просто улучшила. Вот такой вот бронированный скат. Еще один скат-стрелок, видите, такой глубоководный достаточно, видите, у него даже на бороде точки такие. У глубоководных рыб, у них на брюхе оно светлое и на нем точки, да, чтобы мимикрировать под поверхность воды. Вот в данном случае вот он такой, видите, у него несколько рядов зубов. Очень хорошо, что нейронка это сделала. У рыб действительно, например, у акул, у скатов, у них кто не фильтрует, естественно, у кого нормальный рот. У них зубы в несколько рядов, то есть человеку нарисовать, ну, лично мне это довольно сложно, а нейронка это, видите, как сделала запросто, то есть два ряда зубов легко. Тоже очень нравится мне этот арт, он такой прям рыбный-рыбный. 
Следующий это морской гад, э, речной гад, по-моему, называется вот этот юнит. У меня здесь нету портретов э, обычных стрелков, пока я еще не успел их нагенерировать. Надо будет потом этим заняться. Но вот эта рыба такая классная, это очень-очень мне нравится. И ухо у него такое с плавником, и вот эта вот э, жаберная крышка. Очень классно выглядит. Глаза такие круглые, как у рыб настоящих. Вот, собственно, то, чье название носится вся фракция. Это морской гад, так и называется. Си гад рисунок. То есть это вот, можно сказать, флагманский портрет. Такая рыба с острым клювом, с бельмом вместо глаза, с острыми зубами. С классической чешуей окуня, то есть зеленый, красный плавник, такой прозрачный, э, между плавником э, перепонка, ну то есть, понятно, небо синее, э, плавник прозрачный, плюс э, какая-то у него толщина есть, поэтому э, более светло-голубой оттенок, то есть он не синий, да, как бы, но вот э, небо прозрачное, сквозь него просвечивает, вот такая вот э, злобная рыба с блестящей чешуей, с ноздрями закрывающимися. Вот видите, мы здесь посмотрим, ноздри закрываются. Это реально так есть и у рыб, и у некоторых других. То есть классно все сделано, нейронка постаралась. Следующий это у нас меч-гад, юнит называется. Это э, морской гад, который сражается в ближнем бою. Э, ну, знаете, есть меч-рыба, да, а это меч-гад. Так, аналогия такая Здесь очень мне нравится, как у него сделаны жаберные крышки э, С таким рисунком Есть рыбы с такими жаберными крышками На которых нарисованы вот такие кольца э, Видите, у нее здесь ухо такое полосатое э, Что вот как будто оно мимикрирует под кольцо На самом деле вот так вот у него ухо идет Да, у морских гадов есть уши Потому что они родственники рептилоидов э, А у рептилоидов тоже уши есть это, это уже лор. Видите, у него тут рыбки плавают на заднем фоне. Тут нейросеть нарисовал, такие мелкие. Очень это здорово. И вообще морда, посмотрите, какая у него морда классная. У меня немножечко похуже была морда, но э, в целом нейросеть хорошо постаралась. Следующий у нас идет это эволюция. Это морской гад меченосец, или как так он называется. Тело у него покрыто мидиями. Видите, вот прямо мидии на нем растут, вот как на шлепке такие мидии, морские уточки. Морские уточки это тоже такие моллюски. Здесь, видите, у него вот как раз вот эти вот такая нашлепка на чешуе. Это вот колония морских уточек. То есть он типа как кит. Во-первых, он очень старый. Видите, у него брюхо тоже китовое, такое серое, с полосками. Тоже очень-очень нравится мне этот арт. Рыбный-рыбный. То есть в нем сочетается черта и рыбы, и кита. То есть это достаточно крупное создание Ну не, не такое как кит конечно Но метра два на нем, метра три в нем будет Наверное, то есть большая такая Древняя рыбина И вот поэтому на ней вот колония таких моллюсков Плюс это дополнительная броня Знаете, как я помните, говорил, кирпичи Активная броня, вот здесь это активная броня Из ракушек у него Еще один морской гад Который сражается Двумя мечами Честно говоря, я не помню его уже русского названия Тоже морда у него очень классная очень мне нравится, бывает, просто так вот открыть и смотреть на эту морду. У меня там была совсем другая морда, не очень мне нравилась. Опять же, видите, нейронка здесь рыбку ему добавила на задний фон. То есть, понятно, что он находится в измерении воды. Да, морские гады живут в водном измерении. Там, ну, грубо говоря, практически обычный воздух, только он более плотный, и в нем рыбы плавают. То есть, это не, не в, в нашем понятии вода, но близко к этому. Вот смотрим мы на такую рыбу. Морской гад полковник называется он. У нас, вот, помните, я раньше смотрели, тролль был полковник. Э, теперь есть морской гад полковник. Ну, на самом деле, почему полковник? Потому что тут колонел, да, английское слово используется. Э, колонел это смотритель, смотритель колонии. То есть тут не в смысле полковник, не в русском смысле, да, а в смысле надзиратель за колонией. Мы у него здесь видим э, несколько рядов зубов. То есть... Э, Третья челюсть у него внутри есть, это очень часто фантасты пишут, тот же Лавкрафт, но вот нейронка здесь изобразила это очень классно, что вот как бы несколько рядов зубов идет подряд, то есть вот так вот челюсть, потом внутри нее еще одна идет, помните как у ската я смотрел, здесь то же самое, несколько рядов зубов, вот когда они закрываются, они как замок, так щелк-щелк-щелк-щелк вперед делают, 
и получается вот так вот несколько рядов зубов. Очень это здорово. И вообще вот такая рыба тоже похожа чем-то на окуня. Следующий это у нас э, один из э, жрецов морских гадов. Такая рыба недовольная жизнью. Такая, э -э -э, чувак! Ну, она, собственно, и должна эта рыба так выглядеть. Э, лечить рыб, сам станешь рыбой. Продолжаем эту же ветку. У меня здесь ожерелье из ракушек. Глаз, глаз горит. То есть, видимо, уже более крутая рыба. Еще один жрец, этот вообще с плавниками. Как говорится, у меня, у меня плавники, да, я... Я жрец, у меня плавники. Это вот как раз. Ну, на самом деле, у него руки должны быть. Но, честно говоря, я не вижу смысла здесь что-то подмазывать. И так понятно, что у него должны быть э, руки. К тому же на портрет. Портрет будет маленький, там видно не будет. Этот юнит у нас называется морской гад-ожерельник. Собственно, вот оно, ожерелье. Это летающий юнит. Смотрим, у него прикольно выглядит лицо. Один глаз черный, другой глаз белый. Это лорно объясняется, не буду сейчас лор рассказывать. Украшено на различными кораллами там. И видите, у него прям такая клюв такой, он типичный морской обитатель. Еще одна рыба, да, похожая теперь уже на морского окунь с красной чешуей. Тоже морской готвоин. Такой прикольный достаточно. Глаза очень мне у нее здесь нравятся. Следующий, это у нас э, какой-то там глубоководный кто-то, я не помню, как он называется на русском языке, обычная такая рыба зеленая, бронированная, типа целканта, ну это такие, еще до динозавров жили такие рыбы бронированные, у которых был экзоскелет практически как у крабов, вот такая вот рыба. Еще одна такая же рыба. Это морской гад-рыцарь, по-моему, называется. У него, видите, тоже такие наросты. Вот опять же такая жаберная щель, украшенная кольцами. Вообще очень такой фантастический рисунок. Очень он мне понравился. Лично мой рисунок был не настолько фантастический, но вот как его обработала нейронка, вообще сказка. Глаз такой ниже уровня верхней губы, как у Кроганов. Чем-то он мне Крогана напоминает из Mass Effect. А. Очень прикольно. Такая вот голубая рыба, глубоководная, синяя. Это тоже э, из ветки морских гадов рыцарей. Это у нас уже э, водолаз. Называется он у нас... Э, это волшебник. Первого уровня волшебник или второго. Я уж не помню, честно говоря. Они оба похожи. Кто-то называется водолаз, кто-то подводник. Такие вот названия, да. Это акула-молот. Прототип у этого создания. Вот такая вот у нее голова молота подобная. Да, вот это вот тот был. Не помню кто, короче. Кто-то водолаз, кто-то подводник. Вот это, короче, первый уровень. У него, видите, такая мозаика. Тоже такие глаза по краям стебельков. Зубы мелкие. Грудинка такая, как у форели. Следом идет морской гад кавалерист. Видите, он верхом на кракене едет. Тут только голова кракена видна. Рыба, закованная в броню с рыбьим клинком, очень здорово выглядит. Еще один морской гад, такой на этот раз подводного цвета, голубого. Может быть, он и называется глубоководный гад. Здесь, видите, вот эта рука нарисована мной, то есть я ее пририсовал. Здесь был у нее плавничок. Я решил, что плавничок это как-то убогенько и решил все-таки руку пририсовать. Следом идет морской гад кавалерист. Или рыцарь, я уж не помню, кто у них старше. Рыцарь или кавалерист. Это более закованная в латы рыба. У него такой кракен с более злобной мордой. Здесь висит, я не знаю что, подводный арбалет. Вот обычно вот здесь вот висят. Ольстер, по-моему, называется эта штука. Ольстер. И вот в этом ольстере, видите, какая-то рукоятка чего-то стрелкового висит у него. И броня целиком морду защищает. Еще один это... Морской гад-повелитель называется, это типа король морских гадов. Более дорогая броня, Кракен уже кого-то сожрал, видите, чей-то хвост у него из пасти торчит. И э, обвито у него седло какими-то кожаными штуками с э, металлическими накладками. А, все, это последний, да, юнит? Да, это последний юнит, у меня здесь еще не все портреты готовы. Вот с вами мы сегодня посмотрели все, что есть. А с вами был Козел Альпийский. Сегодня все. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.